ഗുഡ് ഈവനിങ് നമ്മൾ ഇന്ന് ജിയോ ടെക്നിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിന്റെ സെവൻത്ത് പാർട്ട് ആയിരിക്കും ഇത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കഷൻ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പായൽ ഫൗണ്ടേഷൻസിനെ പറ്റിയായിരിക്കും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഏതായിരുന്നു ഷാലോ ഫൗണ്ടേഷൻസിനെ പറ്റി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഷാലോ ഫൗണ്ടേഷൻസിനെ പറ്റി പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും എന്തായിരുന്നു ഡെപ്ത് ഓഫ് ഫൗണ്ടേഷന്റെ ഡെപ്ത് വിത്ത് ഓഫ് ഫൗണ്ടേഷനെ വെച്ചിട്ടായിരുന്നു അല്ലെ നമ്മൾ ഫൗണ്ടേഷൻ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസ്സിഫൈ ചെയ്തത് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഷാലോ ഫൗണ്ടേഷൻ ആണെങ്കിൽ എന്തായിരുന്നു ഷാല ഫൗണ്ടേഷനിലെ ഡെപ്തും വിത്ത് ഫൗണ്ടേഷനും തമ്മിൽ റിലേഷൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഡെപ്ത് കുറവായിരിക്കും അല്ലെ ഷാലോ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഡെപ്ത് കുറവായിരിക്കും സോ ഡെപ്ത് ഓഫ് ദ ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു അതിന്റെ വിത്ത് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ ഷാല ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഇന്ന് നമുക്ക് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഡി ഫൗണ്ടേഷൻസിൽ വരുന്നതാണ് അതിൽ അതിൽ വരുന്നതാണ് പയൽ ഫൗണ്ടേഷൻസ് ഒക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഡി ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇതിന്റെ ഡെപ്ത് ഓഫ് ഫൗണ്ടേഷൻ ഫൗണ്ടേഷന്റെ ഡെപ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ വിത്തിനേക്കാൾ കൂടുതലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനായിരിക്കും നമ്മൾ ഡി ഫൗണ്ടേഷൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ ക്ലാസ്സിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് ഈ ഡി ഫൗണ്ടേഷനിൽ വരുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കും നമുക്ക് വരുന്നത് ഒന്ന് നമ്മുടെ പയൽ ഫൗണ്ടേഷൻസ് ഇതിനകത്ത് വരുന്ന ഡി ഫൗണ്ടേഷനകത്ത് വരുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഒന്ന് പയൽ ഫൗണ്ടേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ പിന്നെ വരുന്ന ഏതാണ് പിയർ ഫൗണ്ടേഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും പിയർ ഫൗണ്ടേഷൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഉള്ളത് നമുക്കുള്ളത് കേസൻസ് ആയിരിക്കും വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് ആൾക്കാരാണ് നമുക്ക് പയൽ ഫൗണ്ടേഷൻ സോറി ഡി ഫൗണ്ടേഷൻസിനകത്ത് വരുന്ന ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അപ്പൊ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഷാല ഫൗണ്ടേഷൻസിനകത്ത് നമ്മൾ എന്തായിരുന്നു ഐസൊലേറ്റഡ് അതുപോലെ കണ്ടിന്യൂസ് ബോർഡിങ് അങ്ങനെ കുറെ പഠിച്ചു ഗ്രില്ലേജും കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തായിരുന്നു അതിന്റെ ടൈപ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ അവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ ഡി ഫൗണ്ടേഷൻ അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് ഡിസൈൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഈ പയൽ ഫൗണ്ടേഷൻസിനെ പറ്റിയാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ പയൽ പയൽ എന്താണ് നമുക്കറിയാം പയൽ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു കോളം പോലെ ഇരിക്കും അല്ലെ നമ്മള് ലോഡിനെ നമുക്ക് എന്താ പറയാ നമ്മുടെ ടോപ്പ് സോയിലിന് ലോഡ് ബെയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ലോഡിനെ നമുക്കറിയാം ഒരു ഹാർഡ് സ്ട്രേറ്റിലോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റാൻഡർഡ് ആയിട്ടുള്ള കോളം പോലെയുള്ള ഇതിനായിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് പയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പയിൽ വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ലോഡ് ക്യാരിങ് എങ്ങനെയായിരിക്കും ലോഡ് ക്യാരി ചെയ്യുന്നത് ഇതൊരു ഗ്രൗണ്ട് സർഫസ് ആണ് അപ്പൊ ഇതെന്റെ പയിലാണെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ അപ്പൊ ഒന്നെങ്കിൽ ഇപ്പം ഇത് വന്നിട്ട് റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഹാർഡ് സ്ട്രേറ്റിലോട്ട് ഇത് വന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഇതൊരു ഹാർഡ് സ്ട്രേറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടേക്ക് വന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ഈ പയലിന്റെ എൻഡില് ഇപ്പൊ ഈ ഹാർഡ് സ്ട്രേറ്റും ഈ പയലിന്റെ ബോട്ടും തമ്മിൽ വരുന്ന അവിടെ വരുന്ന ഒരു റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പം അത് കാരണം എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ലോഡിനെ പയല് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എൻഡ് ബെയറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ അപ്പം എൻഡ് ബെയറിംഗ് വഴി നടക്കും പിന്നെ ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതെവിടെ ഫുള്ള് സോയിലായിരിക്കും അല്ലെ ഓക്കെ അപ്പം ഈ പയലിന്റെ മെറ്റീരിയലും പിന്നെ എന്താണ് ഈ സോയിലും തമ്മിൽ അപ്പം ഈ രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് മെറ്റീരിയൽസ് തമ്മിൽ എന്ത് വരും ഫ്രിക്ഷൻ ആക്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ ആ ഫ്രിക്ഷൻ കാരണം എന്ത് പറ്റും ഈ പയലിന്റെ സർഫസിൽ കൂടെ ആ ഒരു ഫ്രിക്ഷൻ ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും എന്താണ് നമ്മൾ പറയാം ഈ സോയിലിന്റെ ഷിയർ സ്ട്രെങ്ത്തിന്റെ ഒരു പാർട്ട് എടുത്തിട്ടായിരിക്കും ഈ പറഞ്ഞ ലോഡ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെ ആ ലോഡ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് സ്കിൻ ഫ്രിക്ഷൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പൊ അതിനാണ് നമ്മൾ ക്യൂ എസ് എഫ് എന്ന് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം ഈ പയൽ ഫൗണ്ടേഷൻസ് ലോഡ് ക്യാരി ചെയ്യുന്ന രണ്ട് രീതിയിലാണ് ഒന്ന് എങ്ങനെയായിരുന്നു എൻഡ് ബെയറിംഗ് വഴിയായിരുന്നു ഒന്ന് എൻഡ് ബെയറിംഗ് വഴി പിന്നെ ഒരു രീതി എങ്ങനെയാണ് ബൈ സ്കിൻ ഫ്രിക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ആ സൈഡ് ഫേസ് റെസിസ്റ്റൻസ് കാരണമായിരിക്കും ഈ പറഞ്ഞ് ലോഡ്
നമുക്ക് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഇപ്പൊ ഇതിങ്ങനെ എന്താ പറയുക ഒരു ബോക്സിലേക്ക് ഇപ്പൊ ഇത് ഒന്നുകിൽ കോൺക്രീറ്റ് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റീൽ കൊണ്ടോ ടിമ്പർ കൊണ്ടോ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആയിരിക്കും ഈ കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വെള്ളത്തിൽ അങ്ങോട്ടേക്ക് നമ്മൾ ഇതിനെ ആദ്യം ഇറക്കും ഇറക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് പറ്റും ഈ നമുക്ക് എന്ത് ഇതിനകത്ത് വരുന്ന വെള്ളത്തിന് നമ്മൾ പമ്പ് ചെയ്ത് പുറത്തോട്ട് കളയും പിന്നെ സീപ്പേജ് കാരണം ഇൻ കേസ് വെള്ളമൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ നമ്മൾ പമ്പി പമ്പിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സിസ്റ്റം ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മൾ വെള്ളം ഇതിനെ പുറത്തോട്ട് കളയുന്നു എന്നിട്ട് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ വെച്ചാൽ ഈ ഫൂട്ടിങ് കാസ്റ്റ് ചെയ്ത് വരും ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഡീപ്പ് ഫൗണ്ടേഷൻ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് കേസിൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ കേസിൽ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ പയർ ഫൗണ്ടേഷൻ ആണെങ്കിലും കേസിനൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് അണ്ടർ വാട്ടർ സ്ട്രക്ചേഴ്സിന്റെ കേസിൽ ഒക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ രണ്ട് ആൾക്കാരെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് ഡീപ്പ് ഫൗണ്ടേഷനിൽ വരുന്ന ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് കൂടുതൽ നോക്കാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പൈൽ ഫൗണ്ടേഷൻസിന്റെ ടൈപ്പുകളാണ് പൈൽ ഫൗണ്ടേഷൻസിനെ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്താണ് പൈലെ ലോഡ് എടുക്കുന്ന രണ്ട് രീതിയിൽ അല്ലെ അപ്പൊ രണ്ട് രീതിയിൽ ലോഡ് എടുക്കുന്നുണ്ട് ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരുന്നു എൻഡ് ബെയറിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഉള്ളത് സ്കിൻ ഫ്രിക്ഷൻ ഓക്കെ എൻഡ് ബെയറിങ് സ്കിൻ ഫ്രിക്ഷൻ എന്താണെന്നൊക്കെ മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഒരു ടൈപ്പ് പൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് എൻഡ് ബെയറിങ് പൈൽസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് എൻഡ് ബെയറിംഗ് പൈൽസ് അപ്പം എൻഡ് ബെയറിംഗ് പൈൽസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മുടെ ഈ പറഞ്ഞ നമ്മൾ പൈലിലോട്ട് കൊടുക്കുന്ന ലോഡ് മൊത്തം എങ്ങനെയാണ് ഈ പൈൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല അതിന്റെ എന്താ ഒരു ഹാർഡ് സ്ട്രൈറ്റും ഈ പൈലും കൂടെ വന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന അവിടെ വരുന്ന ഒരു റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു റിയാക്ഷൻ കാരണമാണ് മൊത്തത്തിൽ ഈ പറഞ്ഞ ലോഡിനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് എൻഡ് ബെയറിംഗ് പൈൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ ലോഡ് എങ്ങനെയായിരിക്കും എടുക്കുന്നത് ഒള്ളി ബൈ എൻഡ് ബെയറിംഗ് എൻഡ് ബെയറിംഗ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ മാത്രമായിരിക്കും ലോഡ് എടുക്കുള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഇങ്ങനെ എൻഡ് ബെയറിംഗ് പൈൽസ് നമ്മുടെ ലോഡ് കാരിങ് കപ്പാസിറ്റി നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും ഇതിന്റെ ലോഡ് കാരിങ് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ എൻഡ് ബെയറിങ്ങിനോട് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി സെക്കൻഡ് ടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമുക്കുള്ളത് പിന്നെ പൈല് ലോഡ് എടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഫ്രിക്ഷൻ വഴിയായിരിക്കും അല്ലെ നമുക്ക് ഫ്രിക്ഷൻ പൈൽസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ ഫ്രിക്ഷൻ പൈൽസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അവർ ലോഡ് എടുക്കുന്നത് അതിന്റെ ആ സർഫസിൽ വരുന്ന ഒരു സ്കിൻ ഫ്രിക്ഷൻ കാരണമായിരിക്കും ഈ മൊത്തം ഇതിലോട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ലോഡിനെ ഫുള്ള് എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിന്റെ കേസിൽ ഫ്രിക്ഷൻ പൈൽസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ലോഡ് കാരിങ് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തായിരിക്കും ക്യൂ എസ് എഫ് അല്ലെങ്കിൽ സ്കിൻ ഫ്രിക്ഷൻ വഴിയായിരിക്കും ലോഡ് എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനിയുള്ളത് ഇനി വരുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് എന്തായിരിക്കും നമുക്കുള്ളത് ടെൻഷൻ പൈൽസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ടെൻഷൻ പൈൽസ് എന്നൊക്കെ ഇപ്പൊ ടെൻഷൻ പൈൽസ് ഒക്കെ നമ്മൾ എന്താ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഹൈഡ്രോളിക് സ്ട്രസ് ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ഒരു അപ്ലിഫ്റ്റ് ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പം ഈ അപ്ലിഫ്റ്റ് ഫോഴ്സിന് അഗേൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ സ്ട്രക്ചറിനെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പൈൽസിനാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ടെൻഷൻ പൈൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു ഹൈഡ്രോളിക് സ്ട്രക്ചറിന്റെ കേസിൽ അതിലോട്ട് വരുന്ന അപ്ലിഫ്റ്റ് ഫോഴ്സിന് അഗേൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ സ്ട്രക്ചറിനെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പൈൽസ് ആണ് എന്ത് നമ്മുടെ ടെൻഷൻ പൈൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്ത ടൈപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ ജസ്റ്റ് കോമ്പാക്ഷൻ പൈൽസ് ആണ് കോമ്പാക്ഷൻ പൈൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ആ പേരിനകത്ത് ഉണ്ട് കോമ്പാക്ട് ചെയ്യാം കോമ്പാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് നമ്മുടെ സോയിൽ ലൂസ് ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ലൂസ് സോയിൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന്റെ ബെയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഇപ്പൊ ലൂസ് സോയിൽ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് വിഷയം ഒക്കെ കൂടുതലായിരിക്കുമല്ലോ അപ്പൊ അതിന്റെ എന്താ ചെയ്യുക ബെയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റിനെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ ബെയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ സോയിലെ നമ്മൾ ഒന്ന് ഡെൻസിഫൈ ചെയ്യും അപ്പൊ ഒരു ലൂസ് സോയിൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനിടയ്ക്കോട്ട് നമ്മൾ
ഷീറ്റ് പൈൽസ് നമുക്ക് അറിയാം ഹൈഡ്രോളിക് സ്ട്രക്ചേഴ്സിന്റെ അടിയിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതാണ് എന്തിനാണ് സി പേജ് ലെങ്ത്തിന് കൂട്ടി നമുക്ക് എക്സിറ്റ് ഗ്രേഡിന്റെ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം പൈപ്പിംഗ് പോലത്തെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകും അപ്പൊ അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഹൈഡ്രോളിക് സ്ട്രക്ചേഴ്സിന് അടിയിൽ സി പേജ് ലെങ്ത് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുക്കുന്നതാണ് ഷീറ്റ് പൈൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇതാണ് ഫംഗ്ഷൻസിന്റെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് പൈപ്പ് ഫൗണ്ടേഷൻസ് വരുന്നത് അപ്പം ഈ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പൈൽസ് വരുന്നത് പിന്നെയുള്ളത് മെറ്റീരിയൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റീൽ പൈൽസ് ഉണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ കോൺക്രീറ്റ് പൈൽസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ടിമ്പർ പൈൽസ് ഉണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് വേണേൽ കോമ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പൈൽസ് ഒക്കെ കൊടുക്കുക അതിന് അത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടില്ല ഈ പറഞ്ഞ എന്താ ഇതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ വെച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണാറുണ്ട് ഇപ്പൊ ഓവർസിയർ ലെവലിൽ നമുക്ക് വേണം നമുക്ക് ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇതിന്റെ ജസ്റ്റ് ഓരോ പൈലും എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കി വെച്ചേക്കാം ഓക്കെ അല്ലേ ഓക്കെ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ദിവസത്തിനോട്ട് പോവാം ഫസ്റ്റ് ദിവസം നോക്കി ദ ഡൈനാമിക് ഫോമുല ഫോർ ഫൈൻഡിംഗ് ദി അൾട്ടിമേറ്റ് ലോഡ് ക്യാരിങ് കപ്പാസിറ്റി ഓക്കെ അപ്പൊ ഒരു പൈലിന്റെ അൾട്ടിമേറ്റ് ഓക്കെ അതിന് മുമ്പ് എന്താണ് അൾട്ടിമേറ്റ് ലോഡ് ക്യാരി കപ്പാസിറ്റി എന്തായിരുന്നു മാക്സിമം ലോഡ് ക്യാരി ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ ഒരു അതെ അതെ കറക്റ്റ് ആണ് അതായത് ഒരു പൈൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഫൗണ്ടേഷൻ പഠിച്ചപ്പോഴും നമ്മൾ പറഞ്ഞു അൾട്ടിമേറ്റ് ലോഡ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഫെയിലിയറിന് തൊട്ട് മുമ്പ് വരെ ഇതിന് എത്രത്തോളം ലോഡ് എടുക്കാൻ പറ്റും ആ ഒരു ലോഡിനാണ് നമ്മൾ അതിന്റെ അൾട്ടിമേറ്റ് ലോഡ് ക്യാരി കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ അപ്പൊ പൈലിന്റെ കേസിൽ നമ്മൾ അൾട്ടിമേറ്റ് ലോഡ് ക്യാരി കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് പൈൽ എന്ന് പറയും നമ്മളത് ക്യൂ യു പി എന്ന് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ അതിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതെന്താണ് ഇതും എന്താണ് സെയിം തന്നെ അപ്പം ഒരു പൈൽ ഫെയിലിന് ഫെയിലിയറിന് മുമ്പ് എത്രത്തോളം ലോഡ് എടുക്കുന്നു അതിനാണ് നമ്മൾ എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് അൾട്ടിമേറ്റ് ലോഡ് ക്യാരി കപ്പാസിറ്റി നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓക്കെ അൾട്ടിമേറ്റ് ലോഡ് ക്യാരി കപ്പാസിറ്റി ഒരു പൈലിന്റെ കേസിൽ അപ്പം ഈ ഒരു ലോഡാണ് ഇതിന് ഏറ്റവും മാക്സിമം ഇത് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എന്താണ് ഒരു പാക്ടർ സേഫ്റ്റി കൊടുത്തിട്ട് എന്താ ചെയ്യുക നമ്മൾ അതിന് അലോബിൾ ആയിട്ടുള്ള ലോഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സേഫ് ലോഡ് മാത്രമായിരിക്കും ഈ പൈലിലോട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കത്തുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ ഒരു പൈലിന്റെ കേസിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് അൾട്ടിമേറ്റ് ലോഡ് ഇപ്പം ഇതിന് വരുന്ന അൾട്ടിമേറ്റ് ലോഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് നാല് മെത്തേഡ്സ് ആണ് ഉള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്നാമത്തെ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡൈനാമിക് ഫോർമുല ഡൈനാമിക് ഫോർമുല അപ്പൊ ഈ ഡൈനാമിക് ഫോമുലയിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ നമുക്ക് ഡൈനാമിക് ഫോർമുലയിൽ തന്നെ നമുക്ക് രണ്ട് ഫോമുലാസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ന്യൂസ് ഫോർമുല പിന്നെയുള്ളത് ഹേലീസ് ഫോർമുല ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ഫോർമുലാസ് വെച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് ഡൈനാമിക് ഫോർമുലയിൽ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഡൈനാമിക് ഫോർമുലയിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു പൈലിനകത്തോട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മളൊരു ഹാമർ നമ്മൾ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഹാമർ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് ഈ പൈലോട്ട് കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു വർക്ക് എന്തിനായിരിക്കും ഇത് പൈല് പെനിട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബാക്കി ലോഡിന് എന്താ പറയുക അതിന്റെ ലോസസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നതായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഡൈനാമിക് ഫോർമുലയിൽ നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇതിനകത്ത് ഡൈനാമിക് ഫോർമുലയിൽ വരുന്ന ഇക്വേഷൻസ് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ന്യൂസ് ഫോർമുല അനുസരിച്ച് ഓക്കെ അലോബിൾ ഇപ്പം ഇതിൽ നമുക്ക് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ന്യൂസ് ന്യൂസ് ഫോർമുല വെച്ചിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഡൈനാമിക് ഫോർമുല നമുക്ക് അലോബിൾ ലോഡാണ് തരുന്നത് നമ്മളൊരു ഫാക്ടർ ഓഫ് സേഫ്റ്റി നമ്മൾ ഓൾറെഡി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് സോ അലോബിൾ ലോഡ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ഡബ്ല്യു എച്ച് അതായത് ഡബ്ല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഹാമർ ആണ് എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് ഹൈറ്റിൽ നിന്നാണ് അതിനെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഹൈറ്റ് ആണ് എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിവൈഡ് ബൈ എന്താണ് എഫ് അതായത് എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫാക്ടർ ഓഫ് സേഫ്റ്റി ആണ് ഇൻറ്റു എസ് പ്ലസ് സി എസ
ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ഈ ഒരു കേസിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇപ്പൊ ഫാക്ടോ സേഫ്റ്റി നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിന് അകത്ത് തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ജനറലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടോ സേഫ്റ്റിയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞത് സിക്സ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ജനറലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് നമുക്ക് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ന്യൂസ് ഫോർമുല വെച്ചിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് ഹെയിലിയസ് ഫോർമുല വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഏകദേശം ഇതേപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും ഇക്വേഷൻ വരുന്നത് പക്ഷെ അവിടെ നമ്മൾ ഫാക്ടോ സേഫ്റ്റി കുറയും എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ ഈ പറഞ്ഞ ഹാമറിന്റെ എഫിഷ്യൻസിയും അതുപോലെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഹാമർ ബ്ലോക്കും എഫിഷ്യൻസീസ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യും അങ്ങനെയാണ് ഹെയിലിയസ് ഫോർമുല വരുന്നത് ഹെയിലിസ് ഫോർമുല വെച്ചിട്ട് എന്താണ് അലോബിൾ ലോഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തായിരിക്കും നമുക്ക് ഡബ്ല്യു എച്ച് ഇൻറ്റു എന്താണ് നമ്മൾ എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ദി ഹാമർ ഇൻറ്റു എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ദി എന്താണ് നമ്പർ ഓഫ് ബ്ലോസിന്റെ സോറി ബ്ലോസിന്റെ ആ ഒരു എഫിഷ്യൻസി ഡിവൈഡ് ബൈ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ എസ് പ്ലസ് സി ബൈ ടു ഇതായിരിക്കും നമുക്ക് ഇൻറ്റു ഫാക്ടോ സേഫ്റ്റി കൊടുക്കൂട്ടോ ഓക്കെ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫാക്ടോ സേഫ്റ്റി ഇതാണ് എന്ത് പറയാം നമ്മുടെ ഹെയിലി ഫോർമുലയിൽ വരുന്നത് ഓക്കെ ബാക്കിയെല്ലാം സെയിം തന്നെയാണ് ഈ ഈറ്റ എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എഫിഷ്യൻസി ഹാമറിന്റെ എഫിഷ്യൻസി ഈറ്റ ബി എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ബ്ലൗസിന്റെ എഫിഷ്യൻസി ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഇവിടെ നോക്കാനുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഫാക്ടോ സേഫ്റ്റി എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ഈ എഫിഷ്യൻസി രണ്ടും കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ഫാക്ടോ സേഫ്റ്റി എടുക്കുന്നത് ത്രീ ആയിരിക്കും ഈ കേസിൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ന്യൂസ് ഫോർമുല നമ്മൾ സിക്സ് ആയിരിക്കും എന്തെടുക്കുന്നത് ഫാക്ടോ സേഫ്റ്റി ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഇതാണ് നമുക്ക് വരുന്ന ആദ്യത്തെ മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡൈനാമിക് ഫോർമുല വെച്ചിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അൾട്ടിമേറ്റ് ലോഡ് കാരി കപ്പാസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഉള്ള രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഏതാണ് സ്റ്റാറ്റിക് ഫോർമുലയാണ് ഉള്ളത് ഓക്കെ നമുക്കുള്ളത് സ്റ്റാറ്റിക് ഫോർമുല ആണ് ഉള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ സ്റ്റാറ്റിക് ഫോർമുല വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്താ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ അൾട്ടിമേറ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഒരു പൈല് ലോഡ് എടുക്കുമ്പോൾ ഒന്നുകിൽ എന്റെ എൻഡ് ബെയറിൽ വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രിക്ഷൻ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ സ്റ്റാറ്റിക് ഫോർമുല വെച്ചിട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ പൈലിന്റെ ലോഡ് അൾട്ടിമേറ്റ് ലോഡ് കാരി കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ഇത് എത്രത്തോളം ലോഡാണ് സ്കിൻ ഫ്രിക്ഷൻ വഴി എടുക്കുന്നത് പ്ലസ് എത്രത്തോളം ലോഡാണ് എൻഡ് ബെയറിംഗ് വെച്ച് എടുക്കുന്നത് ഇതിന് രണ്ടുപേരുടെ സമ്മിനി ആയിരിക്കും നമ്മൾ എന്താ സ്റ്റാറ്റിക് ഫോർമുല വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അൾട്ടിമേറ്റ് ലോഡ് കാരി കപ്പാസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റാറ്റിക് ഫോർമുല നമ്മൾ കോസി സോയിലും കോഷനുള്ള സോയിലും ഒക്കെ ഉള്ള ഇക്വേഷൻസ് നമ്മൾ പഠിച്ചായിരുന്നു നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് വേണ്ടത് കോസി സോയിലിന്റെ കേസിലാണ് അപ്പം സ്റ്റാറ്റിക് ഫോർമുല വെച്ചിട്ട് കോസി സോയിലിന്റെ കേസിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും അൾട്ടിമേറ്റ് ലോഡ് കാരി കപ്പാസിറ്റി എന്തായിരിക്കും എന്താണ് നമുക്ക് ആദ്യം എൻഡ് ബെയറിങ്ങിന്റെ ഇപ്പം ക്യു എൻ പ്ലസ് ക്യു എസ് എഫ് എന്ന് കൊടുക്കാം അപ്പം എൻ ബെയറിംഗ് വെച്ച് എങ്ങനെയായിരിക്കും വരുന്നത് നയൻ സി ഇൻറ്റു ഫൈവ് ബൈ ഫോർ ഡി സ്ക്വയർ പ്ലസ് പൈ ഡി പൈ ഡി എൽ ഇൻറ്റു ആൽഫ ഇൻറ്റു സി ഡാഷ് എന്നാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നയൻ ഇതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ഈ നയൻ സി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ എൻബെയറിംഗ് കാരണം വരുന്ന ആ ഒരു ലോഡ് കാരിങ് കപ്പാസിറ്റി ആണ് നമ്മളത് ലോഡിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് എന്താണ് നമ്മൾ ഇത് എൻഡ് ബെയറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊരു പൈലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാ ഇവിടെ ആയിട്ട് ഈ ഒരു ഈ ഒരു ക്രോസ് സെക്ഷനിലാണ് ഈ പറഞ്ഞ എൻഡ് ബെയറിംഗ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഫൈവ് ബൈ ഫോർ ഡീസ് കുറഞ്ഞു അപ്പൊ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പൈലിന്റെ ഡയമീറ്റർ ആയിരിക്കും വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അതാണ് എൻഡ് ബെയറിംഗ് കാരണം വരുന്ന ലോഡ് കാരി കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് എന്താണ് സ്കിൻ ഫ്രിക്ഷൻ കാരണം വരുന്ന ലോഡ് കാരിങ് കപ്പാസിറ്റി സ്കിൻ ഫ്രിക്ഷൻ കാരണം വരുന്ന കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന്റെ എന്താ പറയുക നമ്മുടെ സോയിന്റെ ഇപ്പം ഷിയർ സ്ട്രെങ്ത്തിന്റെ ഒരു പാർട്ടാണ് സ്കിൻ ഫ്രിക്ഷൻ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ആൽഫ വാല്യൂ ഇട്ടത് ഓക്കെ ആദർശൻ ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൽഫ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന എന്താണ് ഈ ആൽഫ സി ആണ് ഈ പറഞ്ഞ സ്കിൻ ഫ്രിക്ഷൻ കാരണം വരുന്ന അതിന്റെ ലോഡ് കാരിങ
പെനിട്രേഷൻ ടെസ്റ്റ് അപ്പം ഈ ഒരു നാല് മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ പൈലിന്റെ അൾട്ടിമേറ്റ് ലോഡ് കാര്യം കപ്പാസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കും ഒന്ന് ഡൈനാമിക് ഫോർമുല അതിനകത്ത് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഒന്ന് എഞ്ചിനീയർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ന്യൂസ് ഫോമുല ഉണ്ട് പിന്നെ ഹെയിലിസ് ഫോർമുല ഉണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് സ്റ്റാറ്റിക് ഫോർമുല വെച്ചാൽ അത് കോസിസുകളുടെ മാത്രമേ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇക്വേഷൻ എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ കോസിസുകളുടെ സോയിൽ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ഇതുവരെ കോസിസുകളിൽ മാത്രമാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ കോഷൻ കോഷൻലസ് വയ്ക്കുമ്പോഴത്തെ കുറച്ചുകൂടെ കാൽക്കുലേഷൻസ് ഒക്കെ കൂടും അത് ചോദിച്ച് ചോദിച്ചിട്ടില്ല ഇതുവരെ പിന്നെ നമുക്ക് പൈലോ ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ പെനിട്രേഷൻ ടെസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് അൾട്ടിമേറ്റ് ലോഡ് കാര്യം കപ്പാസിറ്റി ഒരു പൈൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പം ഈ ക്വസ്റ്റിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഡൈനാമിക് ഫോർമുല ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം എങ്ങനെയാണ് അൾട്ടിമേറ്റ് ലോഡ് കാര്യം കപ്പാസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഡൈനാമിക് ഫോർമുല ഏതാണ് ഏത് ആൻസർ വരുന്നത് ഫൗണ്ടേഷൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് ബ്രിഡ്ജസ് ഒക്കെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ആദ്യം നമ്മുടെ ഏരിയയിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഡീ വാട്ടറിംഗ് നടത്തുന്നത് അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിട്ട് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഒരു ബോക്സിലാക്കി ഇപ്പൊ നമ്മൾ കോൺക്രീറ്റിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റീലിന്റെ ആ ഒരു ബോക്സ് വർത്തത് നമ്മൾ സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് വേണ്ട സ്ഥലത്തോട്ട് നമ്മൾ വെക്കുന്നു അതിനുശേഷം ആയിരിക്കും നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഫൗണ്ടേഷനിലോട്ട് നമ്മൾ ഫൗണ്ടേഷൻ കൊടുത്ത് പിന്നെ അതിനെ നമ്മൾ ഫൗണ്ടേഷൻ ആക്കി മാറ്റുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ കേസിൻ ഫൗണ്ടേഷൻ ആയിരിക്കും നമ്മൾ നാല് ഓപ്ഷനകത്ത് കേസിനാണ് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം റാഫ്റ്റ് ഗ്രില്ലേജ് സ്പ്രെഡ് ഫൗണ്ടേഷൻ ഒക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് നമ്മുടെ എന്താണ് ഷാല ഫൗണ്ടേഷനിലാത്ത വരുന്ന ആൾക്കാരായിരുന്നു റാഫ്റ്റ് സോറി റാഫ്റ്റ് ഗ്രില്ലേജ് അതുപോലെ സ്പ്രെഡ് ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയേ വുഡൻ പൈൽ ഇസ് ബീങ് ഡ്രിവൺ വിത്ത് എ ഡ്രിപ് സോറി ഡ്രോപ്പ് ഹാമർ വിത്ത് എ ഡ്രോപ്പ് ഹാമർ വെയിങ് എയ്റ്റീൻ കിലോ ന്യൂട്ടൺ ആൻഡ് ഹാവിങ് എ ഫ്രീ ഫോൾ ഓഫ് വൺ മീറ്റർ ദ പെനിട്രേഷൻ ഇൻ ദ ലാസ്റ്റ് ഫൈവ് ലോ ഇസ് ഫൈവ് എം എം ഡിറ്റർമൈൻ ദ ലോഡ് കാരിങ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ദ പൈൽ അക്കോർഡിംഗ് ടു എഞ്ചിനീയർസ് ന്യൂസ് ഫോമുല ഓക്കെ അപ്പൊ എഞ്ചിനീയർസ് ന്യൂസ് ഫോമുല വെച്ചിട്ട് ലോഡ് കാരിങ് കപ്പാസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം എഞ്ചിനീയർസ് ന്യൂസ് ഫോമുല എങ്ങനെ എന്തായിരുന്നു എഞ്ചിനീയറിംഗ് ന്യൂസ് ഫോമുല ഓക്കെ അപ്പൊ അതായത് ക്യു ലോബൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഡബ്ല്യു എച്ച് ഡിവൈഡ് ബൈ എഫ് ഇൻ ടു എസ് പ്ലസ് സി ഇതാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഡബ്ല്യു എത്രയാണ് ഡബ്ല്യൂ എന്ന് വെച്ചാൽ വെയിറ്റ് ഓഫ് ഹാമർ ആണ് അല്ലേ വെയിറ്റ് ഓഫ് ഹാമർ ആണ് എത്രയാണ് ഹാമർ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട് എയ്റ്റീൻ കിലോ നൂട്ടൻ തന്നിട്ടുണ്ട് എയ്റ്റീൻ കിലോ നൂട്ടൻ ഇനി എച്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് നമ്മൾ ഏത് ഹൈറ്റ് എന്നാണോ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു എന്താണ് ഫ്രീ ഫോളിന്റെ ഹൈറ്റ് ആണ് അല്ലേ അപ്പൊ അത് എത്ര തന്നിരിക്കുന്നത് വൺ മീറ്റർ അത് നമുക്ക് വൺ മീറ്റർ തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമുക്കറിയാം ഫാക്ടോ ഫേറ്റി ആണ് അല്ലെ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഫാക്ടോ സേഫ്റ്റി ആണ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിൽ തന്നിട്ടില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ ജനറൽ എടുക്കുന്ന ഫാക്ടോ സേഫ്റ്റി എത്രയാണ് വാല്യൂ സിക്സ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ സിക്സ് കൊടുക്കുക ഇനി അടുത്ത എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പറഞ്ഞ നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ ലാസ്റ്റ് ഫൈവ് ബ്ലോസിൽ വരുന്ന ഒരു പെനിട്രേഷൻ ആണ് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ പെനിട്രേഷന് ലാസ്റ്റ് ഫൈവ് ബ്ലോസ് അത് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റിന് തന്നിട്ടുണ്ട് എത്ര ഫൈവ് എം എം തന്നിട്ടുണ്ട് ഫൈവ് എം എം ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്ത സി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ എംബിരിക്കൽ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് ഇതിൽ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏത് ഏത് ടൈപ്പ് ഹാമർ ആണ് നമ്മൾ ഡ്രോപ്പ് ഹാമർ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അപ്പം സി വാല്യൂ എത്രയായിരിക്കും ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും സി വാല്യൂ വരുന്നത് കാരണം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡ്രോപ്പ് ഹാമർ ആണെന്ന് ക്വസ്റ്റിന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിനകത്ത് ഏത് ഹാമർ ആണെന
ഇൻക്രീസ്ഡ് ഓക്കെ അപ്പം ഈ പറഞ്ഞ ഇതിന് ഇതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഈ ഒരു എൻലാസ്ഡ് പോർഷൻ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ബൾബ് എന്നായിരിക്കും നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അതിന്റെ ഡയമീറ്റർ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഡി ബി എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം ഡി ബി ഓക്കെ ഇനി ഇതിന്റെ ഡയമീറ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ പൈലിന്റെ ഡയമീറ്റർ നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ ഡി ആയിട്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ അണ്ടർ റീംഡ് പൈൽസ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് അത് ബോർഡ് പൈൽസ് ആണ് ഓക്കെ ബോർഡ് പൈൽസ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മൾ കാസ്റ്റ് സൈറ്റിലായിരിക്കും നമ്മൾ കാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഈ അണ്ടർ റീംഡ് പൈൽസ് എന്തായിരിക്കും ബോർഡ് കാസ്റ്റ് ഇൻ സൈറ്റ് പൈൽസ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ബോർഡ് കാസ്റ്റ് ഇൻസിന്റ് പൈൽസ് ആയിരിക്കും പിന്നെ ഇത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എക്സ്പാൻസീവ് സോയിലിന്റെ കേസിലായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ അണ്ടർ റീംഡ് പൈൽസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം സോയിൽ എക്സ്പാൻസീവ് സോയിൽ ആവുന്ന സമയത്ത് അതിനെന്തായിരിക്കും ഈ സോയിലിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇൻക്രീസ്ഡ് ഡയമീറ്റർ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അതിന് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊരു ഏരിയ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ സോയിലിന് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഏരിയ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എക്സ്പാൻഡ് സോയിന്റെ കേസിൽ നമ്മൾ ഈ അണ്ടർ ഇൻഡ് പൈൽസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ ആ പി പി ടി കത്ത് തന്നതിന് അതൊരു മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അതെന്ന് വെച്ചാൽ സ്പേസിംഗ് ആണ് കേട്ടോ അതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോളൂ അത് ഞാൻ ഈ പി പി ടി നമുക്ക് കറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അയക്കാം കേട്ടോ അത് ഞാൻ ആ പറഞ്ഞ സ്പേസിംഗിന് അതൊരു മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റിപ്പോയി സ്പേസിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ അതായത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇപ്പം ഇതിപ്പോ ഞാൻ കൊടുത്തത് ഒരൊറ്റ അണ്ടർ റീം ഉള്ള പൈ പൈലാണ് കൊടുത്തത് ഇതേ സമയത്ത് നമുക്ക് എന്താണ് വീണ്ടും വേണ്ട ഓർണോടെ കൊടുക്കുക അങ്ങനെ മൂന്നാലിനും വെച്ചിട്ട് അത് നമ്മുടെ സോയിലിന്റെ കണ്ടീഷൻ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് അണ്ടർ റീംസ് നമ്മൾ അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് കൂട്ട് കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പം ഈ പറഞ്ഞ രണ്ട് അണ്ടർ റീംസ് തമ്മിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് ബൾബ് തമ്മിലുള്ള സ്പേസിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് മിനിമം സ്പേസിംഗ് ആണ് എത്ര പറയുന്നത് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ടൈംസ് ഞാൻ ഞാൻ അതിലത് പറഞ്ഞത് പൈൽ ഡയമീറ്റർ ആയിരുന്നു പറഞ്ഞത് പക്ഷെ പൈൽ ഡയമീറ്റർ അല്ല അത് ബൾബിന്റെ ഡയമീറ്റർ ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ സ്പേസിംഗ് ബിറ്റ്വീൻ ബൾബ് എന്ന് പറയുന്നത് മിനിമം സ്പേസിംഗ് ആണ് അപ്പം അത് എന്താണ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ടൈംസ് ബൾബ് ഡയമീറ്റർ ഓക്കെ ഡയമീറ്റർ ബൾബിന്റെ ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ കോഡൽ പ്രൊവിഷൻസ് ആണ് ബൾബിന്റെ ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ടു ത്രീ ടൈംസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് എന്നൊക്കെ പറയും ടു ടു ത്രീ ടൈംസ് ഫൈവ് ഡയമീറ്റർ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇതൊന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്തൊന്ന് പഠിക്കണം കേട്ടോ അതിനകത്ത് എനിക്കൊരു മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റിയതാ ഞാൻ പി പി ടി മാറ്റി അയച്ചേക്കാം കേട്ടോ അത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനും പറയാം അതൊരു മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റിയതാണ് സ്പേസിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞത് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ടൈംസ് ബൾബിന്റെ ഡയമീറ്റർ ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പൈൽ ഡയമീറ്റർ എന്നായിരുന്നു പറഞ്ഞത് അത് കറക്റ്റ് ചെയ്തേക്കാം ബൾബിന്റെ ഡയമീറ്റർ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് നമുക്ക് ജനറലി അണ്ടർ ഇൻഡ് പൈൽസിനെ പറ്റി പഠിക്കാനുള്ളത് പിന്നെ നമ്മൾ അതിന്റെ ലോഡ് കാരിങ് കപ്പാസിറ്റി എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തായിരുന്നു അത് അത് വെച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും ഇതുവരെ ചോദിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കും എനിക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് നമുക്ക് അത്രയും വലിയ പ്രോബ്ലംസ് ഒന്നും ചോദിക്കില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനകത്ത് പറഞ്ഞു എൻ്റെ ബെയറിംഗ് വഴിയും അതുപോലെ സ്കിൻ ഫ്രിക്ഷൻ വഴി രണ്ട് രീതിയിലും ആയിരിക്കും അണ്ടർ ഇൻഡ് പൈൽസിന്റെ കേസിൽ അത് ലോഡ് എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇത് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാം കേട്ടോ ഓക്കെ അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ആൻസർ ഏതാ വരാം അണ്ടർ ഇൻഡ് പൈൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് ടൈപ്പ് പൈൽസ് ആണ് നിങ്ങൾ നോട്ടിൽ ഇത് എഴുതിയേക്കുന്നത് പയൽ ഡയമീറ്റർ എഴുതിയെങ്കിൽ അതൊന്ന് തിരുത്തണം കേട്ടോ ഡ്രിവൻ പൈൽസും പ്രീകാസ്റ്റ് പൈൽസ് ഡ്രിവൻ
സ്റ്റാറ്റിക് ഫോമുല അല്ലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഏതൊക്കെ പെനിട്രേഷൻ മെത്തേഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു പ്ലേറ്റ്ലോ ടെസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ നമുക്ക് സ്റ്റാറ്റിക് ഫോമുല പിന്നെ അതുപോലെ ഡൈനാമിക് ഫോമുല ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനകത്ത് സ്റ്റാറ്റിക് ഫോമുല വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ലോഡ് കാരിങ് കപ്പാസിറ്റി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ സ്റ്റാറ്റിക് ഫോമുലയുടെ ഇക്വേഷൻ ഞാൻ അവിടെ എഴുതി കോഷൻ ലെസ് ഓയിൽ കോഷൻ ലെസ് ഓയിൽ അതായത് സാന്റി സോയിലിന്റെ കേസിലുള്ള ഞാൻ എഴുതിയിട്ടില്ല അത് എന്താ പറയുക ഇതാത്തെന്ന് വെച്ചാൽ ക്വസ്റ്റിനിൽ അങ്ങനെ ചോദിച്ച് കാണാത്തോണ്ടാണ് ഓക്കെ പിന്നെ പ്ലേറ്റ് പ്ലേറ്റ് ലോ ഫോർമുല പ്ലേറ്റ് ലോ ടെസ്റ്റ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനായിരുന്നു സോയിലിന്റെ ബേറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു നമ്മൾ പ്ലേറ്റ് ലോ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ ഫ്രിക്ഷൻ സർക്കിൾ മെത്തേഡ് ബിഷപ്സ് മെത്തേഡ് ഒക്കെ ഒരു സ്ലോപ്പ് സ്റ്റെബിലിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു സ്ലോപ്പ് എത്രത്തോളം സ്റ്റേബിൾ ആണ് അതിന്റെ ഫാക്ടർ സൈറ്റ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ക്രിട്ടിക്കൽ പ്ലെയിൻ ഒക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള കാര്യമല്ല സ്ലോപ്പ് സ്റ്റെബിലിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിൻ ചെയ്തിട്ടില്ല അത് ഈ പറഞ്ഞ ഫ്രിക്ഷൻ സർക്കിൾ മെത്തേഡും ബിഷപ്സ് മെത്തേഡും സ്ലോപ്പ് സ്റ്റെബിലിറ്റിയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡുകളാണ് ക്രിട്ടിക്കൽ ആയിട്ട് വരുന്ന അത് ഒരു സ്ലോപ്പ് ഫെയിൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവർ വരുന്ന ക്രിട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള പ്ലെയിൻ ഏതാന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡാണ് അത് രണ്ടും ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ പൈലിന്റെ ലോഡ് കാര്യങ്ങൾ പശ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് സ്റ്റാറ്റിക്